Rahim. Good evening. It's a great opportunity to get us all gathered together to start an important event here in Baghdad on the 15th of March 2019. Today, we start a series of events that are part of the educational activities of the American Institute of Architects, Middle East chapter, Iraq country. Iraq has been part of this institute since 20th of August, 2018. That day, the branch of Iraq was launched in the engineering union. From that day, the representative of Iraq has been building the base of Iraq's presence, understanding, and taking role in this global institute. The American Institute of Architects is founded in USA since 1857. It is concerned of all issues that have to do with architects and their career directing uh, have to do with architects and their career directing it to a better future and direction. The institute is expanded to all of the world and precisely to the Middle East. Today, the Middle East chapter has more than 500 members. Spreading knowledge is one of the main goals of this institute. That takes several ways like public lectures, open houses, continuous education courses, workshops, tours, movies, as well as countless conferences. Today, we are starting an educational event, which is part of this knowledge spreading by the lecture of our honorable guest, Mr. Muhammad Rada Al Chalabi. Mr. Al Chalabi is a well-known architect, college teacher, and an author of several important books. In his three-part Encyclopedia of Iraqi Architecture, Al Chalabi is established recognition and respect to the unique productions of Iraqi modern architecture. He dragged those precious information from unwritten books and unspoken reality and raised them to every mind and soul of his students and readers. We thank Mr. Al Chalabi for his effort to rebuild the confidence in our local architecture in order to start a new identified Iraqi contemporary architecture. His lecture today, which is titled 100 Years of Modern Iraqi Architecture, is a further step, step in his long continuous journey. Today, Al Chalabi is raising his brave voice to reach the global, out of borders of countries and distances. Thank you, Mr. Mohammed Rada Chalabi, for accepting our request to give this lecture. Thank you all for responding to our event. Hope you will enjoy your time and find its benefits. See you again in further events. Thank you. Asma Ani, Iraq Country Representative of AIA Middle East Iraq. أساتذتي الأفاضل زملائي الأعزاء طلبتي الأحبة وجودنا سوية هنا هو خطوة نحو كسر الحواجز التي فرضت على وجودنا مهنتنا وبلدنا. وتجمعنا اليوم هو خطوة لدمج مجتمع العمار المحلية العراقية مع المجتمع العماري العالمي. محاضرتنا اليوم ستلقي بضوئها على عراقة إرثنا المعماري ليكون محطة هامة في أنظار المهتمين بالعمارة. وستكون واسطتنا لتحقيق هذا الهدف اليوم هو الجمعية الأمريكية المعمارية في الشرق الأوسط. يتفضل الأستاذ محمد رضا الشلبي لإلقاء محاضرته القيمة الموسومة مئة عام من إمارة الحداثة في العراق. فليتفضل. من كانت مرحلة 
また落ちとったらやっぱりダービーでみんなのことは、ミクメッシャー、シャーラー・ラシー、シャーラー・サードーン、サーハル・タヒール、ミクタール、キンナバーマール、ヤニー、シャバービー、ストーブ・ミクベダー・シャバー、マーニー・タウジョー、ミクジャー・マーニー、بس نطلع ندخل سينما نطلع من السينما نتعشى نرجع عندنا بهجة متونسين ما كنا نعرف انه هاي الونسة مالتنا من البيئة المحيطة هي كانت هي البيئة اللي هي كانت تعطينا هذا التفعيل الإيجابي فنرجع متونسين في البيت هذا الحكي طبعا نهاية الستينات بداية السبعينات من القرن الماضي دخلنا قسم العمارة مستمرين نطلع نتمشى نختار بهاي الأماكن كلها بدينا نحلل بدينا نعرف بدينا نفتهم هذا قديم البناء هذه بناية جديدة ولازلنا احنا بفترة السبعينات فترة السبعينات كان بغداد والمحافظات وهسه ما بناء ابنية تصعد قدامنا تفرج عليها كويسين بالنسبة لنا كمعماريين طلاب عمارة هذه البناية جديدة هذه البناية قديمة هذا بناية موروث قمنا نفسر الامور قمنا نحللها مرة الأيام تخرجنا اشتغلنا مارسنا المهنة بقيت نشوف على هاي الأبنية ممكن نستوعب نقول هاي شقد من بدل بيها تصميم شقد من بدل بيها جهد شقد أخذ التفاصيل شقد أخذ الجهد بالتنفيذ مالتها إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة فما طلعت هاي الأبنية من فراغ طلعت من جهد فبدينا نحس بقيمتها قيمتها المعنوية وقيمتها المادية وقيمتها المعمارية مرة الأيام جت في الثمانينات والتسعينات بدأت الشركات تبني هنا شركات أجنبية بدينا نقارن بين الأجنبي وبين العراقي الأجانب شي يسوون أجانب عندهم تكنولوجيا إحنا عمارتنا فصارت أكو فد مقارنة بين عمارة عراقية وبين عمارة عالمية كل واحدة إلها تعبيراتها كل واحدة إلها قيمتها لا زالت الجولات مستمرة أطلع عن هسة أفتر بنفس المكان بس أرجع حزين متألم شنو سبب هذا الحزن عاين هي الأبنية نفس الأبنية بس مهمولة متروكة تعاني طيب بس أنا اللي دا أشعر بهذا الشعور كوني أنا معماري كوني أنا شوية دقق بالأمور ودقق بالتفاصيل والكل أنا متأكد بالكل كل واحد يفسرها بطريقته أنا أفسرها يجوز أتعمق بها من ناحية معمارية بس المجتمع بشكل عام همين اللي يشوف الأجواء دائما المدارة هي مو بذاك المستوى اللائق ومهولة أيضا يرجع حزين للبيت هذه فت يعني فتشي هاجس بنفس اللي أوصل عليكم فلنشوف هذه العمارة اللي بنحكي عليها سأل بحكي عليها شلون صارت مين جدي 